ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മോതിരം വിറ്റ് ഉപജീവന മാർഗം തേടി മധുരാശിയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി അവിടെയും കഠിന അധ്വാനമായിരുന്നു കുടുംബത്തിന് മൂത്താളെന്ന സ്ഥിതിക്ക് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാരവും കയ്യിലേക്ക് സ്വയം കയറ്റി ഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം ചെന്ന് പെട്ടത് എഴുത്തിലും വായനയിലും സാഹിത്യത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല കൂട്ടത്തിലേക്കായിരുന്നു അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയത്തക്കത് ഡോക്ടർ കെ വി മേനൻ എം ഗോവിന്ദൻ ശ്രീ എം വി ദാമോദരൻ മുതലായവരാണ് അവരുടെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനവും സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ച് അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു ഇതൊക്കെ സഹോദരങ്ങൾ മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു അതിനുശേഷം തൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് മിച്ചം വന്ന കാശ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്വപ്നം തൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു കലാ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം അതും നല്ല വൃത്തിയും എടുപ്പും ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു അതാണ് ഈ മനോഹരമായ മഴിയ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് അഴിമുഖത്തിനടുത്ത് കുന്നിൻ പുറത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുൻപ് സ്ഥാപിതമായ ഈ മലയാള കലാഗ്രാമം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഈശ്വര വിശ്വാസിയല്ല അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ കലാഗ്രാമമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രം അവിടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടദേവന്മാരെ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി പ്രദർശിച്ചു ആദ്യം ശ്രീ എം ഗോവിന്ദൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത് എം ഗോവിന്ദൻ ഓഡിറ്റോറിയമാണ് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ പണി യഥാർത്ഥ തീരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അവിടെ വന്നു നിന്നു പറഞ്ഞു ഇത് എൻ ഗോവിന്ദൻ ഓഡിറ്റോറിയം എന്ന് അങ്ങനെ ഇത് എം ഗോവിന്ദൻ ഓഡിറ്റോറിയമായി അതിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് കെ എ കൊടുക്കുന്നൊരു ഇടത്തു ഭാഗത്ത് എൻ എംപിയായിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠൻ്റെയും ഗോവിന്ദയും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മ സുഹൃത്തായ സി എം വി ദേവന് അത് ആ ആ കാണുന്ന കെട്ടിടം അവിടെ ആർട്ടുകാരുടെ എം വി ദേവൻ ആർട്ടുകാരുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ അദ്ദേഹത്തെ സംഭവന ഒരു നേതാവ് തന്നെയായിരുന്നു ആത്മബന്ധമായിരുന്നു അതിനുശേഷം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഡോക്ടർ കെ വി മേനോൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ അത് ശില്പി മനോജ് തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ച അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രതിമ അത് പക്ഷേ കലാകാം സാധിച്ചില്ല അത് വടകര അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വടകരയുടെ ശിലാകേന്ദ്രമായ വടകര ടൗണിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിൻ്റെ കവാടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു അനാചാരം ചെയ്തത് ഇന്ന് വടകരയിൽ രണ്ടേ രണ്ട് പ്രതിമകളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഡോക്ടർ കെ മേനൻ്റേത് മറ്റേത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം എം പി ദാമോദരൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ അതും മനോജ് കുമാരത്തിൻ്റെ അത് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അത് പക്ഷേ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴി എന്തുകൊണ്ടോ സാധിച്ചില്ല അത് പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തലശ്ശേരിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കാൻ തീർച്ചയായിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഇവിടെ പപ്പേട്ടൻ്റെ മലയാള ചെറുകഥാ സാഹിത്യത്തെ വിശ്വ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് കൈപിട കൈപിടിച്ച് നടത്തി കയറ്റിയ പപ്പേട്ടൻ്റെ പ്രതിമ എൻ്റെ മൂത്ത ജക്ഷൻ്റെ ആത്മാസുഖത്തിൻ്റെ പ്രതിമ ഇന്ന് ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ അനാഥൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജ്യേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ ദൈവം ഡോക്ടർ ശശി തരൂരാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ശശി തരൂർ കടന്നുകൂടി 
എന്തെനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ വളരെ കാലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെ വായിക്കുകയും അതിനെ പറ്റി ഞങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഏതായാലും എനിക്ക് ഒരു 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 കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ട് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനത്ത് മത്സരിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ബാങ്ക് മൂൺ സൗത്ത് കൊറിയക്കാരനാണ് ഡോക്ടർ ശശി തരൂൺ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എന്ന് പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിന്റെ വാക്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അമേരിക്ക പറഞ്ഞത് നോ മോർ കോഫി എന്ന് ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അസാമാന്യ ബുദ്ധി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ എന്ത് ചോദിച്ചു വേറൊരു കാര്യം കൂടെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പണ്ഡിറ്റിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ വിശ്വപൗരൻ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ചെറുകഥ എഴുതുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചാണ് ആറാം വയസ്സ് പത്താം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുകഥ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അച്ചടിച്ചു പ്രിന്റ് ചെയ്തു വന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് അദ്ദേഹം പിന്നീട് കടി വിട്ടിട്ടില്ല അതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അങ്ങനത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ജേഷന് ഒരു പ്രാർത്ഥന മതിയായിരുന്നു ശ്രീ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിന്റെ പാദസ്പർശം കലാഗ്രാമത്തിന്റെ മണ്ണിൽ പതിപ്പിക്കണമെന്ന് അതിന് ഒരുപാട് അതൊരു പ്രാർത്ഥന മാതിരിയായിരുന്നു എനിക്കറിയാം സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അതിന് ഒട്ടേറെ സഹായം ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രേങ്കനായ മിസ്റ്റർ ജോണിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ തുറന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് അദ്ദേഹം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സംസാരിച്ച ഓണറബിൾ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസീർ 
നമ്മളെല്ലാവരും എത്തിയിട്ട് ആദരിക്കാൻ എത്തിയ മഹാൻ എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ ടി പത്മനാഭൻ എന്റെ സുഹൃത്തും സഹോദരനുമായ കോഴിക്കോടിന്റെ ജനപ്രതിനിധിയും മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എം പി ആയി ജയിച്ചു വന്ന ശ്രീ എം കെ രാഘവൻ ഈ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നയിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എ പി ശ്രീധരൻ നമ്മളെല്ലാവരെയും സ്വീകരിച്ച ഡോക്ടർ മഹേഷ് മംഗലത് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ഇവിടെ വരണം അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒബ്ലൈ ചെയ്ത് എന്റെ എഴുത്ത് മാതൃഭൂമിയിലത്ത് ശ്രീ കെ എ ജോണി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ സഹസരിക്കുന്ന മറ്റേ എല്ലാ ബഹുമാന്യരെ ശ്രീ അർജുൻ പവിത്രൻ ശ്രീ നാരായണൻ കമ്പായി ശ്രീ ചതക്കര പുരുഷ് സഹസരിക്കുന്ന എല്ലാ അക്ഷരപ്രേമികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം വലിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ അൺവെയിൽ ചെയ്ത് കത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ ആദ്യത്തെ തവണ കാണുകയായിരുന്നു ഒരു വെരി സ്ട്രൈക്കിംഗ് ബസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് ആ പ്രതിമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം ശരിക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മുഖത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചയും അദ്ദേഹം ദൂരത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖമായിട്ടാണ് ശില്പി മനോജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു മനോജിനോട് എല്ലാ തവണയും ശ്രീ ടി പത്മനാഭന്റെ പടം കണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കണ്ണട എത്തിട്ടാണ് താങ്കളുടെ പ്രതിമയിൽ കണ്ണട ഇല്ലല്ലോ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മനഃപൂർവ്വമാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം കാണിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ കണ്ണിനെ കണ്ണട വർഷം എഴുപതാമത്തെ വാർഷികയായിട്ട് അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ മദ്രാസിൽ ചെന്നൈയിൽ ശ്രീ എം ഗോവിന്ദന്റെ വീട്ടിൽ കണ്ടുവന്ന തുടങ്ങിയ പരിചയം ഇപ്പോൾ എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീ എ പി കുഞ്ഞിക്കളിന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പോടെ ഈ പ്രതിമ നമ്മൾക്ക് പ്രകാശം ചെയ്യാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു മഹാൻ വ്യക്തിയാണ് ചെന്നൈയിലെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ക്യാൻറ്റീൻ നടത്തി ലോഡ്ജ് നടത്തി മദ്രാസ് പോർട്ടിന്റെ ലൊജിസ്റ്റിക്സ് തുറമുഖന്റെ ലൊജിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം വലിയൊരു സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് മാൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ താല്പര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കില്ല അദ്ദേഹം ശ്രീ ഗോവിന്ദന്റെ വഴിക്കാണ് എം എൻ റോയന്റെ റാഡിക്കൽ ഹ്യൂമനിസത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് അദ്ദേഹം ജനസേവനം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഈ മലയാള കലാഗ്രാമങ്ങൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇൻ ആർട്സ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ മാഹേല് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇവിടെ പല എഴുത്തുകാർ പല ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വർക്ക്സിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പേരുകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് എം വി ദേവനും നമ്പൂതിരിയും നമ്പൂതിരിയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് പേറ്റിങ് എനിക്ക് തന്നെ ഡൽഹിയിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അവർക്ക് ജനക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീഴ്ചയാണ് അവരുടെ അല്ല പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ട്വിറ്ററിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു വിവാദമായ ഒരു തമാശയ ആൾക്കാർ എന്നെ പരിഹസിക്കാനും തുടങ്ങി തത്വോട്ടാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ എൻ്റെ പബ്ലിഷേഴ്സ് എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിനെ ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ പുസ്തകം അവൈലബിൾ ആണെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പോകും അത് നമ്മുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പുസ്തകമായിരുന്നു ദ പാരഡോക്സിക്കൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറിച്ച് അപ്പം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് വെറും ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കാണുക കാണുന്നത് എന്നെ സീരിയസ് എടുക്കും എന്നറിയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു ഒരു അൺയൂഷ്വൽ വാക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധ വെക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി ഈ പുസ്തകം ദിസ് ബുക്ക് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പേജ് എക്സസൈസ് ഇൻ ഫ്ലോക്സി നോസി ഡിഫിനിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ ഇതിന് അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദി ആക്ട് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് സംതിങ് ആസ് പേഴ്സൺസ് ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു സ്ഥാപനമോ ഒരു സാധനമോ ഒന്നിനും കൂടുതലില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്ലോക്സി നോസി ഡിഫിനിഫിക്കേഷൻ ഈ വാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പത്ത് നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങളായിട്ട് പഴയ വാക്കൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ലാറ്റിൻ റൂട്
അപ്പോൾ അതിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് നൂറ്റമ്പത് വർഷം മുമ്പ് അതിനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചത് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും മറ്റേ പാർട്ടികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഫ്ലോക്സിൻ ഓസ് ഇന്ത്യ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പീക്കറെ വേറെ വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ടി പത്മനാഭനെ ആദരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടിൽ ഒരേ അഭിപ്രായത്തിലാണ് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വായിച്ചാൽ സിനിമയാണ് ഈ ചെറുകഥ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ആർട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് ഫിക്ഷനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് നോവലും ഒരു കലക്ഷനും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സമയം കിട്ടാത്ത കാരണം ഈ മേഖലയിൽ വന്നിട്ട് നോൺ ഫിക്ഷൻ എൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഇരുപതെണ്ണവും നോൺ ഫിക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഫിക്ഷൻ എഴുതണത് എനിക്ക് വലിയ റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് കാരണം ഫിക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശരിക്ക് ഓരോരു കഥയിൽ ഒരു വേറൊരു മനുഷ്യൻ വേറൊരു ലോകമാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മോറൽ യൂണിവേഴ്സ് ഇതാണ് ശ്രീ ടി പത്മനാഭൻ ഓരോരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ചില കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോരു കഥ ശരിക്കും ഒരു ലോകമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്തുള്ള ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ കഥകളുടെ ശക്തി എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം സാധാരണ കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻസൈറ്റ്സിനെ നമ്മുടെ പൊട്ടിച്ചിരുന്നു അതൊരു ഭയങ്കര റേർ പോളിറ്റിയാണ് എനിക്കറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്ത് ലോയറായി ലോ ലോ സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചൊരു പത്ത് വർഷം ലോയറായി ഇരുന്ന ശേഷം ഫാക്ടറി പോയിട്ട് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ട്രാവൻകോറിന്റെ കമ്പനിയിൽ അദ്ദേഹം പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പ്രവർത്തിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ വരെ എത്തി എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു ഫുൾ ടൈം എഴുത്തുകാരനായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം പക്ഷേ ട്വന്റീസിലല്ലേ ഇരുപത്തി രണ്ടോ ഇരുപത്തി മൂന്നോ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ആദ്യത്തെ കഥ